leuk dat jullie weer kijken. Vandaag zijn we aan het aardappels klappen, zodat de groene stengels van de aardappels kapot gaan, zodat we over twee weken kunnen aardappels rooien. Nou, het gaat mooi, Hensel. Ja. Hé hey, pa, waarom ben je nu aan het klappen? Waarom spuit je niet gewoon gelijk alles dood? Nou ja, ik heb uh, last van dat loof met, een, met de aardappel rooien, want dat gaat allemaal stropen. Dan heb ik extra verlies. En ik bespaar zo wel middel, omdat ik nu met een rijen spuit het loof uh, dood spuit. Dus het rooien gaat veel beter als ik ze klap. En, uh, Misschien dat we over twee weken kunnen aardappel rooien. Ga je daarmee helpen? Ja. Mooi. Het is stuif behoorlijk. Dus uh, maar even met lucht de radiateur schoonmaken en het luchtfilter eraf. Kunnen we morgen weer verder. Dan is het weer wat koeler. En een beetje vochtiger. Als ik uh, nog even vergeten te vertellen hoe ik dat doe met die perceelscheidingsbordjes. Hier staat de Lady Anna, die is nog groen. Als ik ga klappen, pak ik het perceelsbordje en die zet ik er zo in. Dan kan ik mooi met de klappen eroverheen, zoals wat ik hier gedaan heb. En dan zet ik ze na het klappen zet ik ze weer rechtop. En de rest natuurlijk ook nog even. Maar dat ga ik niet filmen. Nou, de tarwoogst is voorbij. Dus we gaan nu de uh, valbrekers in de keeper zetten. Dus om uh, beter uh, vanaf de trekker in de keeper te kunnen kijken, halen we dit schot eruit. Twee bouten eraf. En er zitten hier... Uh, Vier ogen. Daar gaan we het valkleed uh, aan vastmaken om de aardappels op te vangen als ze vanuit de bunker van de aardappelrooier in de kieper vallen. Lukt het, Hessel? Overdag is het veel te warm. 
zo de haspel nog even aanzetten op de huiden. Het draait allemaal weer. Van de wind af rijden. Stuif behoorlijk. Straks wel veel te schoonmaken. Wat een stof. Nog goed met de trekkertemperatuur.
Voor mij is die weer schoon genoeg, de klapper. Maar uh, hoe werkt die klapper nou eigenlijk precies? Er zitten hier uh, klepels in. Lange klepels. En korte klepels. Die klappen het loof eraf. En door deze platen gooit hij het loof tussen de rug in en niet op de ruggen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.